Diyelim ki 1 ile başlayan eksi 1 bölü 2, 1 bölü 3, eksi 1 bölü 4, 1 bölü 5 şeklinde devam eden bir sayı dizimiz var. Bu diziyi grafikte gösterebiliriz. Bu dikey eksen, y ekseni, y ekseninde a alt indis neyi göstereceğiz. Ve bu da n değerlerini göstereceğimiz yatay eksen. Burası 1, burası eksi 1 olsun. Bu durumda aşağı yukarı burası eksi 1 bölü 2'yi, burası da 1 bölü 2'yi gösterir. Dikey ve yatay eksenlerdeki aralıkları eşit olarak göstermeyeceğim. Böylelikle bu dizinin davranışını daha iyi gözlemleyebileceğiz. Evet, bu 1, 2, 3, 4, 5 ve bu şekilde devam edebiliriz. Şimdi bu diziye baktığımız zaman n 1'e eşitken a alt indis n de 1'e eşit. İşte bu nokta. n 1 iken a alt indis n 1'e eşit. Evet, bu yani y, a alt indis n'ye eşit. n 2 iken a alt indis n eksi 1 bölü 2'ye eşit. n 2 iken a alt indis n eksi 1 bölü 2 olacak. Peki n 3'e eşitken ne oluyor? a alt indis n 1 bölü 3'e eşit oluyor. Evet, buralarda bir yerde. Bunu da bu şekilde işaretleyelim. n 4'e eşitken de a alt indis n eksi 1 bölü 4'e eşit. Aşağı yukarı buraya bir yere denk gelecek. Ve son olarak n 5'e eşitken a alt indis n 1 bölü 5'e eşit. Yani bu nokta olarak gösterebiliriz. Bundan sonra ise dizi bir şekilde devam edecek. Şimdi işaretlediğimiz noktalara bakacak olursak, bir aşağı bir yukarı bir salınım gözlemliyoruz ve değerler gitgide sıfıra yaklaşıyor. Bu gözleme dayanarak n sonsuza yaklaşırken ne olur sorusunu sorabiliriz. Ya da şöyle diyelim, başka bir renk kullanalım. a alt indis n'nin n sonsuza yaklaşırken limiti nedir diye sorabiliriz. Bu sorulara cevap vermeden önce a alt indis n'yi daha açık bir şekilde ifade edebilir miyiz? Bir bakalım. Evet, bu sayı dizisini daha açık bir şekilde yazmaya çalışacağım. a alt indis n, n 1'den başlıyor ve sonsuza gidiyor. Evet, peki a alt indis n neye eşit? Bize verilen sayıların işaretlerini göz ardı edersek, işaretlerini göz ardı edersek, a alt indis n 1 bölü n'ye eşit gibi görünüyor, öyle değil mi? İşareti de işin içine katacak olursak, pozitiften başlıyor, sonra negatif oluyor, sonra yine pozitif oluyor ve yine negatif oluyor. O halde 1 bölü n'yi eksi 1 üzeri n ile çarpabiliriz. Bunu yaparsak bu negatif, bu da pozitif olur. Ama biz ilk terimin pozitif, ikincinin de negatif olmasını istiyoruz. O halde 1 bölü n'yi eksi 1 üzeri n artı 1 ile çarpalım. Bunu sağlamasını yapabilirsiniz. Bakın n 1'e eşitken 1 çarpı eksi 1'in karesini elde ederiz. Ve bu da 1'e eşittir. Eğer isterseniz diğer n değerleri için devam edebilir ve bunun %100 doğru olduğuna emin olabilirsiniz. Ve bu ifadeyi eksi 1 üzeri n artı 1 bölü n şeklinde yazabiliriz. n sonsuza yaklaşırken a alt indis n'nin limiti, yine n sonsuza yaklaşırken eksi 1 üzeri n artı 1 bölü n'nin limitine eşittir. a alt indis n, n'nin bir fonksiyondur. Grafikte de görebileceğiniz gibi tanım kümesinde sadece pozitif tam sayıları olmasına rağmen n sonsuza yaklaşırken hala bu fonksiyonun limitinden bahsedebiliriz. Evet henüz bu ifadenin limiti üzerine konuşmamış olabiliriz ama n sonsuza giderken ya da yaklaşırken bu ifadenin davranışını tahmin edebileceğinizi biliyorum. n sonsuza yaklaşırken pay 1 ile eksi 1 arasında dalgalanacak. Payda ise gitgide daha büyük bir değer alacağı için bu ifadenin değeri giderek küçülecek. Yani n sonsuza yaklaşırken bu ifade çok çok çok çok çok küçük değerler alacak ve limiti sıfıra yaklaşacak. Bunu henüz kanıtlamadım ama doğru olduğunu iddia ediyorum. Ve eğer bu söylediğim doğruysa buraya yazıyorum. Eğer doğruysa n sonsuza giderken a alt indis n'nin limiti sıfıra yaklaşıyorsa 
A6 indis ne? Sıfıra yakınsa. İşte burada yazan söylemenin başka bir yolu. Eğer doğru değilse de, yani n sonsuza giderken a alt indis n'in limiti bir değere yaklaşmıyorsa, burada bir değer belirlemediğimi düşünün. Eğer bu doğru değilse, yani bir limit belirleyemiyorsak, buranın sıfır olması gerekmiyor. Eğer herhangi bir değer bulamıyorsak, o zaman a alt indis n'nin uzaksadığını söyleyebiliriz.